In this video, we are going to solve the question based on the consistent or inconsistent solution. Okay? So, you can see the question in your own Find the value of k for which the system of equations kx plus 2y is equal to 3 and px plus 6y is equal to 10 as a unique solution. So, you have to put k in this value put karni hai, aisi value nikalni hai, जिससे इन दोनों लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हो कैसा हो यूनिक हो ठीक है जो कॉमन सॉल्यूशन हम लोग निकालते थे वो यूनिक सॉल्यूशन हो तो आपको फर्स्ट क्लास में फर्स्ट वीडियो में ये सारी बातें आपको बेसिक्स में समझाई गई थी कि कैसे आप पता लगाते हो या कौन सी कंडीशन होती है जिस पे आपका सॉल्यूशन यूनिक होता है कौन सा कंडीशन होता है जिस पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं और कौन सी कंडीशन पे नो सॉल्यूशन होता है जल्दी से हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दें तो a1x b1y c1 0 दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड लीनियर इक्वेशन है a2x b2y c2 0 याद करिए फर्स्ट केस था यूनिक के लिए है ना यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए आप कहते थे a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के अगर आप बात करते हो तो उस केस में a1 a2 b1 b2 हो जाता था और इक्वल टू c1 c2 भी हो जाता था इस केस में आप इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के क्वेश्चंस को निकालते हो और यहां पर एक और कंडीशन था जिसमें हम लोग का नो सॉल्यूशन आता है या कहते हो नो रियल सॉल्यूशन होता है और वो केस होता है आपका और यहां पर होता है a1 a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 और अगर ऐसा होता है कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 हुआ तो इस condition में आपको कोई भी common solution नहीं मिलते हैं ना दोनों linear equation में कोई भी solution common नहीं होगा ठीक तो ये आपको revise करा दिया गया अब हम लोग इस question में किस case को use करने वाले हैं first case को because in this question, question it is asking for the unique solution. So, unique solution के लिए आप first case को apply करने वाले हो. ठीक है? Doctor ने इसको first video में पूरे detail दिए हुए हैं. आप कुछ recheck करते हो, check कर सकते हो. Part one में सारे details basic के first class में ही बता दिए गए हैं. चलिए अब इसके solution को आप करेंगे. तो पहले दोनों equation को हम linear equation को standard form में लिखेंगे. तो k x plus two y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0 अभी फॉर यूनिक सॉल्यूशन तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन जो कंडीशन था a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 तो आपको यही बताना है कि किस कंडीशन पे k की वैल्यू यूनिक होगी मतलब k की किस वैल्यू के लिए हम लोग को यहां यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा ठीक है तो अब हम इस कंडीशन पे इसकी वैल्यू पुट करने वाले हैं देखो यहां से a1 की जगह का आपको k मिल रहा है x का कोफिशिएंट है यहां x का कोफिशिएंट 3 है इज नॉट इक्वल टू b1 की जगह यहां पर 2 है और b2 की जगह 6 है ठीक है क्लियर अभी आप देखो तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे दोनों साइड में 3 से इसको पहले कैंसिल कर लिया जब कैंसिल कर लिया तो ये हो जाएगा 1 by 3 अभी आप क्या करोगे कि इन बोथ साइड यू कैन मल्टीप्लाई बाय 2 जैसे इक्वल टू दिस साइन है not equal to में आप जो भी multiply करते थे दोनों side करते थे तो equal नहीं होता था जब equal का case होता था तो जो भी multiplication आप करते थे left hand side and right hand side दोनों में तो equation balance होता था वो equal नहीं रहता था ऐसे ही not equal to में भी आप product कर सकते हो दोनों side 3 से तो वो not equal to नहीं होगा ठीक है तो हम लोग यहां 3 से जब product कर देंगे तो ये हो जाएगा k is equal to 1 जो k is not equal to ठीक है आपको जो वैल्यू मिलेगी कि पी से जब प्रोडक्ट लिया तो ये कैंसिल हो गया k is not equal to 1 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे पूछ रहा था k की किस वैल्यू के लिए आपको आपको यहां पर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो ये पता चला कि is not equal to 1 k की वैल्यू 1 नहीं लेंगे और k की वैल्यू 1 को छोड़ के सारे रियल नंबर पे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा